იყო რა სამართლებრივი იურიდიული კაზუსები ჰქონდა გუშინდელ ოპერაციას თქვენ რა შეკითხვები გაქვთ შინაგან საქმეთა მინისტრის მისამართით მოგესალმებით გუშინდელ სპეც ოპერაციას და მთელი ღამის განმავლობაში მიმდინარე საპოლიციო ღონისძიებებს ჰქონდა რამდენიმე მნიშვნელოვანი სამართლებრივი პრობლემა და ხარვეზი პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვიპარაკოთ პირველ რიგში გადაწყვეტილებაზე რომელიც დარწმუნებული ვართ რომ პოლიტიკურ დონეზე იყო მიღებული რომ მსგავსი ტიპის სპეც ოპერაცია ჩატარებული იყო მით უმეტეს თუ გავითვალისწინებს იმ კონტექსტს და წინა პერიოდს რა რომელიც წინ უძღოდა სპეც ოპერაციის დაგეგმას და ხორციელებას მათ შორის განცხადებებს და მიზან მიმართულ თავდასხმებს კუბური კუბების საქმიანობის მისამართით რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანი ყველაზე მნიშვნელოვანი ამ ორი დღის განმავლობაში არის შეკითხვა რომელიც რომელზეც შინაგან საქმეთა სამინისტრომ უნდა გაქცეს პასუხი რაც უკავშირდება ზოგადად სპეც ოპერაციის რეალურ საჭიროებას ჩვენ როგორც ვიცით პოლიცია საგამოძიებო ორგანოებს ჰქონდათ თანხმობა სასამართლოს მხრიდან რამდენიმე კლუბში ჩხრეკის ჩატარების თაობაზე რაც ნიშნავს იმას რომ სასამართლოს განჩინების საფუძველზე მათ შეეძლოთ ჩხრეკის ჩატარება თუმცა რადგან მათ მიმართეს განჩინების მისაღებად სასამართლოს ეს ნიშნავდა რომ არ არსებობდა გადაუდებელი მყისიერი აუცილებლობა ეს გამორიცხავდა გვიან ღამით შუა ღამისას იმ ტიპის სპეც ოპერაციის ჩატარებას რაც ჩვენ ვიხილეთ ამ პირობებში რა თქმა უნდა მნიშვნელოვანია შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გასცეს კითხვას პასუხი მაშინ როცა მას ჰქონდა სასამართლოს განჩინება რატომ გახდა აუცილებელი რომ შუა ღამისას დაეწყო მსგავსი ტიპის მასშტაბური სპეც ოპერაცია რამაც რეალურად გამოიწვია მხოლოდ ის რომ ძალიან სერიოზული შიშის განცდა დაინერგა და ეს იყო სავარაუდოდ ასე ვთქვათ დემონსტრირება იმ რეპრესიული ძალის და სახელმწიფო აპარატის რომლის ჩვენებაც სახელმწიფოს სურდა იმ ხალხისთვის რომლებიც იმ ტერიტორიებზე იმყოფებოდნენ გარდა ამისა ჩვენთვის რა თქმა უნდა ყველაზე მნიშვნელოვანი არის დღეს სამინისტრომ გააკეთა განმარტება რომ რამდენიმე პირი დაკავებულია სისხლის სამართლის ასეთ ნარკოტიკების გასაღების ბრალდებით, ასევე გავრცელდა ვიდეო მასალა, თუმცა როგორც ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, მართალია ამ ადამიანების დაკავება სავარაუდოდ მოხდა ასევე 13 მაის, თუმცა ჩვენ ინფორმაციით არც ერთი ეს პირი არ არის დაკავებული სპეც ოპერაციის ფარგლებში უბედის ტერიტორიაზე. ამ ფაქტორების გათვალისწინებით და წინა საკითხთან ერთად რაც უკვე აღმოჩნდა, რაც უნდა კიდევ უფრო საეჭვო ხდება და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია სამინისტრომ განმარტოს რა იყო რეალური მიზანი და რეალური საჭიროება. სოფო, ანუ ის განცხადებები შინაგან საქმეთა სამინისტროს ოპერატიული მასალა, რომელიც ნახეთ და განცხადება, რომელიც მოვისმინეთ, ვერ შეაქვს სიცხადე თუ რატომ იყო საჭირო სპეც ოპერაციის ჩატარება ამ როგორც თავად ამბობენ ნარკორეალიზატორების დააკავების პროცესში. თუ კი ეს ინფორმაცია დადასტურდება, რომ რვა პირი, რომელსაც საგამოძიებო სისტემა ედავება ნარკოტიკების გასაღებას და ეს რვა პირი არ არის დაკავებული კლუბების ტერიტორიაზე და შესაძლოა ისინი დაკავებული იყვნენ დროის სხვა მონაკვეთში, ვიდრე სპეც ოპერაცია დაიწყო და განვითარდა, ეს რა თქმა უნდა მნიშვნელოვნად მნიშვნელოვან ეჭვებს ბადებს სპეც ოპერაციის რეალურ საჭიროებასთან დაკავშირებით. თუ რეალური მთავარი ოპერაციის მთავარი ნაწილი უკვე საგამოძიებო ორგანოებს ჩატარებული და დასრულებული ჰქონდათ, მაშინ კიდევ უფრო მყარდება ის ეჭვი, რომ სპეც ოპერაციის მიზანი არ ყოფილა გარკვეულ ოპერატიულ ინფორმაციებზე რეაგირება და მნიშვნელოვანი საგამოძიებო მოქმედებები ჩატარება. განჩინება ხომ არსებობდა, სოფო, ანუ მოსამართლე ხომ გასცა შესაბამისი განჩინება, თუმცა ვალე მიხელბა ხელი საუბრობდა ამ ეთერში, რომ სათავსოებში და ეზოში ჩხრეკის თვის იყო ეს განჩინება გაცემული, მაგრამ ხომ არსებობდა ნებართ მაის არის გაცემული. Yeah. ათ მაის არის გაცემული სასამართლოს განჩინება, რომელიც გულისხმობს კლუბის ტერიტორიაზე და მიმდებარე ტერიტორიაზე ასევე ჩხრეკის ჩატარების შესაძლებლობას, თავად განჩინებაზეც რომ თქვათ, ფიქრობს რომ განჩინების ტექსტი საკმაოდ ზედაპირულია და დასაბუთების ის ხარისხი რაც აუცილებელია ამ მასშტაბის საგამოძიებო ღონისძიებისთვის, ეს დასაბუთება სასამართლოს განჩინებაში წარმოდგენილი არ აქვს, თუმცა ეს სხვა საკითხია, რაც შეეხება ნებართვას, რა თქმა უნდა საგამოძიებო ორგანოებს ჰქონდათ ნებართვა წინასწარ 
მიღებული და სწორედ ეს გვაფიქრებინებს რომ რადგან მათ ქონდათ დრო შესაძლებლობაც ინასტარ მიემართათ სასამართლოსთვის დაეგეგმათ ეს ღონისძიება ეს ნიშნავს რომ არ არსებობდა მყისიერი აუცილებლობა რომელიც დროში ვერ გადაიწევდა და აუცილებელი იყო რომ იმ დროს მყისიერად გვიან ღამით კლუბებში თანადროულად მომხდარ იყოს პეც რაზმის შეჭრა ეს ორი ორი ფაქტობრივი მონაცემი ერთმანეთთან წინააღმდეგობრივია ან გეგმიური საგამოძიო პროცესი მიდიოდა ან მოულოდნელად საგამოძიო სისტემისთვის გახდა ცნობილი რაღაც ისეთი რამაც მათ გადააწყვეტინათ რომ ერთდროულად შესულიყვნენ ორ ორი კლუბის ტერიტორიაზე სამინისტრო უნდა განმარტოს რასთან გვაქვს საქმე და მითუმეტეს თუ კი ინსპირები არ არიან დაკავებული კლუბის ტერიტორიაზე ან დროის ზუსტად იმ მონაკვეთში რა დროსაც სპეცოპერაცია ტარდებოდა მაშ რა თქმა უნდა ეს კიდევ უფრო ბევრ კითხვას აჩენს სპეცოპერაციის საჭიროებასთან დაკავშირებით დიდი მარტობა ფორმებს რაც შეეხება რაც შეეხება ფორმებს სპეცოპერაციის ჩატარების ფორმებს კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ ნარკოტიკების რეალიზაციასთან გასაღებასთან ბრუნვასთან ბრძოლა არის სახელმწიფოს ვალდებულება საზოგადოების ინტერესის საგანი ამიტომ აქ არავის კითხვა არ უჩნდება რატომ ხარჯავს რესურსებს თუ რატომ დგამს დაბიჯებს საგამოძიებო სისტემა ამ მართულებით აქ მთავარი კითხვა არის თუნდაც ყოფილიყო ოპერატიული ინფორმაცია რომ გარკვეული პირები ნარკოტიკებს ასაღებდნენ და შესაძლოა კლუბებთან რაიმე კავშირი ოპერატიული ინფორმაციაზე საგამოძიებო აქციას დაუბრუნდებით დიდი მადლობა მიყო აუცილებელი დიდი მადლობა მთავარი შეკითხვა მყითვ თუ 